ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സിലബസുകൾ എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഏതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുക എന്നതും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ള ഫോണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ പറ്റുക ടി വിയും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ക്ലാസ് കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് അറിയുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ അധ്യാപകര് കുട്ടികളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും വിക്ടേഴ്സ് ചാനലും സമഗ്ര വെബ്സൈറ്റും ഇവ രണ്ടിന്റെയും മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ ഇതിലായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും കാണുവാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു വെക്കുവാനും സാധിക്കും അരമണിക്കൂറാണ് ഒരു ക്ലാസിന്റെ സമയം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ദിവസം ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നിലധികം ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ വരുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ആ സമയം അനുസരിച്ച് രാത്രിയിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ പഠനത്തില് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് അന്നന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അതത് ദിവസം തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലും ഒരേ ക്ലാസ് ഒന്നിലധികം തവണ വരും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും സാധിക്കും യൂട്യൂബിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാവുന്നത് കൊണ്ട് അതത് ദിവസം പഠിക്കാതെ എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചാൽ അത് വലിയൊരു ബാധ്യതയായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ കൃത്യമായിട്ടും കുട്ടികൾ അതത് ദിവസത്തെ പാഠങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം അധ്യാപകരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും സംശയ നിവാരത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകനും കുട്ടിയും ക്ലാസ് റൂം അന്തരീക്ഷവും ചേർന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂം അന്തരീക്ഷവും അധ്യാപകനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടി ഒരു സ്വയം പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ കൃത്യമായ ഒരു പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ പഠനം ഫലപ്രദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വിജയകരമായി തുടരാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളോ കുട്ടികളോ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ഓൺലൈൻ പഠനം കുട്ടികൾക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു സാധ്യതയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ സാധ്യതകളെ കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചാൽ ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിനൊപ്പമോ അതിനേക്കാൾ ഏറെയോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കും അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഒരു മികച്ച സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്തും അതിനപ്പുറവും ഓൺലൈൻ പഠനം വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അദീന ഡേസി ടീച്ചിങ് ടെക്സ്